¡Guau! Wow, pero ya está todo listo acá en tu casa, Javi. Sí, vamos a partir por la sopa de palta. Entonces tengo las cosas listas para que podamos empezar a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es que yo me voy a tomar el pelito. Ah, muy bien. Yo también. Yo voy a seguir. Voy a tomar el pelito contigo. Perfecto. Tú dime. Eh, te tinca que vayas partiendo las paltas. Ya. Y las vamos poniendo aquí. Perfecto. Entonces esta sopa lleva pepino, palta, la pimentón verde, yogur, un poquito de leche si nos falta licuar, limón y un toque de albahaca que la vamos a sacar de mi ventana. Y para reforzar el sabor le vamos a poner un poquito de un extracto de aceite de albahaca también. Ay, qué rico. Pero es todo frío acá. Sí, es casi todo frío, excepto cuando lleguemos a las brochetas de camarón que van a ser como el acompañamiento de esta salsa y que nos va a permitir contrastar los sabores eh, suaves que tiene la palta. Ay, qué rico, me encantó. ¿Cuánta, hay, aquí ya hay dos paltas. ¿Más palta? Eh, unas dos paltas más. Ah, hasta palta. Hay que pensar que es una palta más o menos por persona. Ah, ya, perfecto. Entonces, dos dientecitos de ajo. Ya, ticamos todo. No es necesario que sea tan chiquitito porque lo vamos a procesar, pero para ayudar al mixer y a la textura, ojalá picadito todo. Esto. Ahora ya. estamos picando el pimentón. Aproximadamente de un pimentón grande serán dos tercios. Ya, entonces tenemos cuatro paltas acá. Acá tenemos lo que picamos, que, que es, es un pepino. Un pepino, un cuarto de pimentón. Dos dientes de ajo. Ya. Y ahora le falta el jugo de limón. El jugo de limón que voy yo por esto. Acá te dejo las faltas acá. O... Déjame las faltas por acá y las vamos a empezar a procesar. Ya. Ya, vamos a partir por las faltas porque es lo más cremoso. Vamos a mixear primero la mitad de la cantidad de las faltas que tenemos para tomar una textura cremosa y ir incorporando de a poco lo que tiene fibra. Ya, tengo la mitad de las paltas molidas y voy a incorporar la mitad de los ingredientes que tienen fibra. Si vamos sintiendo que nos falta cremosidad, antes de incorporar el yogur podemos incorporar un poquito de leche. Yo uso sin lactosa para que no sea tan pesado. Tengo esto de jugo de limón. ¿Le echamos o, o sigo exprimiendo? Incorporémoslo. Mientras tanto podemos mostrar que, si bien no está todo molido, ya vamos avanzando a una textura como un puré. Ponle todo nomás. ¿Todo nomás? Sí, todo nomás. Ya. Harto jugo de limón. Sí. Y te puedo pedir que vayas exprimiendo limón para nuestra siguiente preparación. Por supuesto, voy a exprimir todo el limón. Yo acá se exprimiendo ah. limón de cocina. Bueno, ahora que tenemos ya procesado la mitad, ya. Vamos a incorporar también la mitad del yogur, todo para ir ayudando a la textura. Lo incorporamos un poco y después seguimos mixeando. Entonces ahora que vamos a incorporar la segunda mitad de las paltas, vamos a poner sal, pimienta, vamos a incorporar la albahaca y vamos a ver cuánto le falta de ingrediente de vegetal. Perfecto. Seguimos mixando. Le robé a mi balcón unas hojitas de albahaca. Vamos a poner un poquito de pimienta negra, un poquito de sal. Esto es un aceite de oliva macerado en albahaca para ayudar a rectificar y confirmar el sabor de la albahaca. Ya, procesamos. Oye, tengo que decirte que yo creo que vamos súper bien, porque ya está, veo que esta, esta crema o sopa de palta va súper avanzada. Va muy avanzada. Ahora con una cuchara nos vamos a ayudar a incorporar lo último, que fue el yogur. Ya, oye, porque tengo que contarte que en un ratito más viene el chef. Me apuro. 
juro que me apuro. No, pero estamos bien, estamos bien. Faltan como dos horas más o menos, una cosa así. Ah, yo voy a hacer algo que es súper importante dentro de todos los programas lo hago, que es eh, el test. Vamos a probar. ¿Cómo anda? Está muy bueno esto. Ahora esto se va al refrigerador porque vamos a preparar la brocheta ya. que va a ir sobre la sopa. Perfecto, vamos. Mientras tanto yo voy limpiando los camarones. Como estos camarones están crudos y tienen hasta sus crustas, no vienen limpios. Y si la cámara se fija aquí, hay una venita negrita. Perfecto. Que ese es un sistema digestivo. Entonces con ayuda de un... Palito, le vamos sacando. Un mandadiente para que tenga punta más fácil. Claro, y nos ayuda a retirar eso que no nos queremos comer. O sea, si nos comemos no pasa nada, pero a mí me gusta limpiar. Tenerlos limpios. Te voy a pedir ayuda picando el ajito, porque ahora que tenemos listos los camarones, los vamos a marinar. Ya, ¿Ya? perfecto. Eh, el ajo. ¿Lo picas como? ¿En cuadrito chiquitito o en tiritas nomás? Eh, da lo mismo porque es solamente para que el camarón absorba el sabor. Le vamos a poner un poquito el jugo de limón que exprimimos. Le vamos a poner sal de mar. Le vamos a incorporar a nuestra marinada tajín, que es un tipo de ají que no pica. Ya. Pero y que es ácido también, que va a ayudar a potenciar los, los sabores ácidos que tiene nuestra sopa de pan. Bueno, ahora que tenemos esta marinada lista, ya. vamos a armar las brochetas que van a ir a la plancha. Incorporamos el ajo de la marinada y los camarones vuelta y vuelta. Cuando el camarón se empieza a poner rojitos, pues ya está. Muy bien. 